。盒子呢？怎么会不见？走。昨天到今天，鬼子根本没来搜过营房，那会是谁呢？陆涛。不行，那就必须要跟他正面接触，太危险。咱们计划照旧，借我来想办法。交出来！什么东西、啊？你傻瓜装傻，信不信我干死你？我不信。杀了我，你的东西永远都别想拿到。果然是你拿的。你怎么知道的？整个营房我住了一个月，里边连几个耗子洞我都知道，就你那两下，瞒不过我的眼睛。你到底想怎么样？还是那句话。带我一块走，好，我答应你，把东西交出来。除非你把整个计划告诉我，怎么样？东西在他那儿
。我没办法，他具体的计划都告诉他，他的条件下跟我们一起走。我答应带你一起走，不止我，还要一个人。别的存心事儿，答不答应随便你们呀。好，我答应你的条件，但你不能告诉其他人，知道的人越多，我们谁都逃不出去。放心，这个我清楚。别那么大火。我能帮你们的还多呢。说说吧，你还能帮到我们什么？你们不是想往日本人身上下药吗？什么办法？看见那人了吗？我的三儿，跟了我六年了，是我的生死兄弟。他那条腿，就是为了救我给炸断的。日本人看他不起眼。就让他给所有人洗衣服。佐藤健三的住处我知道，就在西边，是个独立的小屋。我可以让三儿趁着给他洗衣服的时候，把药下在他衣服上，等他穿上，自然而然就会起反应了。好主意。那你到底把药藏什么地方？就藏在三儿的那条假腿里。不过你们得告诉我，哪个药是外用的，哪个药是内服的。嗯，好，听好了。粉罩呢是外用的，黑色药丸是内服的。今天晚上我们各自行动，把外用药撒在身上，造成得了传染病的假象。明天中午十二点，我们的人会开着救护车来到这里，到时候把那副药就吃了，让鬼子以为我们都死掉。但吃药的顺序要有先后，不能一下子全死。来，我们商量一下具体的行动计划。怎么样？他们已经打听到佐藤健三的下落了，一切按照原计划实施。太好了！现在就看日本人会不会上当。不知道啊，但是我今天临走的时候，政委看我的眼神有点不对劲儿，可我当时已经冲着大门来不及了。但愿不会出什么意外吧。现在也没有其他的办法，只能按照原计划进行。快点，出来干活了！您这衣服洗好了，麻烦您帮我放到屋里吧，我得去干活了。
心点。下一个。下一个，谢谢。嗯嗯嗯是检查，有人举报你们这里发现了违禁物品，给我搜匕首。这刀是我的，是你的，对，是我的。嗯
身体很结实吗？把他押到中营仓。嘿，明天送给武田长官做肉法。恭喜你啊！武田长官是我们大日本帝国最优秀的武士之一，能死在他的手里也是你的荣幸。把他带走。嗨。放心吧，我们不会丢下他的。报告长官，报告长官，佐藤健三得了疾病，身上起的一块一块的红斑，不知道是什么原因。带我去看看。嗨。把他带过去。嗨。情况怎么样？他全身奇痒难忍，有过敏症状。究竟是什么原因，我还搞不清楚。目前也只能给他注射镇定剂了。那会不会传染？这个很难说。我刚才对整个战俘营进行了检查，又发现了几例同样症状的战俘。我已经把他们全部都隔离起来了。一共多少名？加上佐藤，一共十三名。把他们集中起来。嗨，你们两个就这个房间。现在怎么办？还是按照原计划进行。大楼汤，你的计划顺利实施，只能欣赏他了。什么？你们刚才说什么？不能放弃我，大哥。兄弟，别激动。我们的计划你也知道，一旦实施很难停下来，所以我们只能放弃他。放弃？必须把我大哥带走，否则我就把你们的事情全部告诉日本人。你要是敢告密，我现在就弄死你！住手！你先别着急，但凡有一次机会，我们一定会救出你大哥的。我们的计划顺利进行，战俘营已经向日军总部发出了通报，日军总部也答应派防疫专家前往协助控制疫情。根据我的判断，他们明天一早就会出发，咱们现在连夜就走，守在必经之路，将他们的车接下。是。快点。怎么回事？前面有几块石头，我先去看看。别动，把手举起来。
Yuck, yuck. Clear, clear, yuck, yuck.情况怎么样了？到目前为止，我只发现了十三名患者，具体情况还不清楚。刚才佐藤健三发病，情况非常的严重。那请带我们去看看。好，请。小心。这个人已经死了，这么快，这什么原因？这是一种传染性极强的疾病。你没有穿防护衣，你先出去吧。啊，对了，车上有消毒药水，你先带着人把战俘营的所有的仓库都给消毒。这里就交给我们。你们现在分批服下假死药，我这就去找川上，申请将你们全部带出去。等一下，现在有突发状况，张水根现在受了重伤，在普隆病房，你一定要救他。这简单，我以医生的身份就说要给所有疑似病原体做检查，到时候我在
来一个。你身手不错，明天继续。嗯，你们想吃馒头的，上来。我来。好久没活动了，我就陪你们玩玩。你们三个一起来，如果能打到我一拳的话，这里所有的馒头，你们全部都拿走。还有谁想吃馒头？お前何者だ？部長官、这是总部派来的防疫专家，工程佐美小姐。失礼しました。ご用がありますか？この人がホラーとよく接触している。やすも病毒に感染したと思う。病人に見えないよ。調べさせてください。しました。火放さなければ。それだけ。はい。そ
遠い場所かもう一つことが報告します佐渡さんもう死にました何そんなに早いかこの平等がかなりひどいなのでこれを捕虜へから出すのが私の提案ですそうでなければひどい面でなるダメ死んだ奴が連れていい生きてる人は残らなきゃ上からの命令だと生きてる人は絶対出ちゃいけないでもあいつらここに残したら他の犯人に感染するし我らの兵士に感染する可能性もありますじゃあ感染した捕虜を殺して死体が君に任せるよくないそうやらない方がいいですなぜ長官今回の症状が外資動機と関係があります。カフェ症かもしれません。医学的にすごく研究価値があります。そうしたらいいですか私が完成した捕虜に時間を研究して、もし奴らがたくさん死にましたら、私が死体をスープに運んで研究します。わかった。君に任せる。ありがとうございます。兄弟，走开，走开，走开，走开！完了，死掉了。嗯嗯。接下来吧，拿出一顶白刀，来人！走开，走开，走开！不让他先吃吧，这样不会让日本人引起怀疑的。等等，这边在干什么？死了，没逃出去再来。一具战俘的尸体被抬了出来，守卫的日军
，用刺刀在他身上连捅了好几刀。看来这是他们这里的惯例。就是说，我们不能按照原来计划实施了。对。找武天说说，就不能把我魂带出去吗？我已经说过了，他不答应，还说，还说要将所有染病的患者全部就地处决。别管我们了，你们快走！不行，长官，老雷说的对，现在最重要的是把佐藤健三给送出去，我们再想办法。监工。你别再说了。如果现在我们撤出去，武田只会将你们就地处决。可是有我在这里，至少还可以暂时保证你们的生命安全。那假死药的药效只有两个小时，时间快到，你们快走。不，我们不能把你们丢在这里不管。别再争了，再这样下去，我们不但完成不了任务，我们谁也活不了。快走！不，我们不能走。你们走吧。我们或许还有其他的办法。办法。都到了这时候了，还能有什么办法？周传宗的屋里有条地道。地道？我没有亲眼看到，我是猜的。昨天贾六到我们营房去拖床板，我估计是用来支撑地道结构的，所以我判断他们屋里一定有地道。单凭这一点，不能判断。这条地道是否存在？我还是不能让你们冒这个险。现在没有别的办法了，只能死马当活马医。这样，你们先走。我和老雷，我们一定探出究竟来。要不这样吧，你们行动不自由，我跟玲珑先留下来，借着给营房消毒的机会，试着找到那条地道。阿福他懂日文，把佐藤健三送出战俘营的任务就交给他了。不行，你们留在这里时间越长，越容易暴露的。你们快走。如果真的确定那条地道存在的话，我们自然会走。你别再说了，就这么定了。武田长官，小心，要将这具尸体马上运出战俘营。过来，把尸体带过去通缉道。等等，你要干什么？这是规矩，我要确保出去的是具尸体。他是我们大和民族的一份子，也是你的同胞。你难道真的想这么做吗？站住他们出来！全体集合，接受检查旁边等一会儿，一会儿才能知道结果。
。当灰烬插疯了凌霜的屋檐，当这菊草化作山丘的露水。我用固执的枯藤做成行囊，走向了那布满荆棘的大象。当大地铺满了悲戚的落叶，当杜鹃花化作远空的雾霭。祝福我吧，我最思念的亲人，那就是我向你告别的山野。